elaborando pupusas. Así se ha ganado la vida Inés Cruz durante más de 15 años sobre la vía de acceso a la comunidad Santa Gertrudis en Santa Tecla. Aprovechó que es un lugar muy transitado y que está a pocos metros del ecoparque El Espino, un lugar muy visitado para recreación y deporte. Asegura que el estado de la calle era deplorable, tanto para conductores como peatones. Sin embargo, esta situación ha cambiado, ya que con la intervención y remodelación que realiza la comuna tecleña, el acceso será más fácil. Esta calle estaba bien arruinada, hoy está bien bonita, la han dejado. Como hay turismo, ¿verdad? Se les convenía arreglar eso. Somos beneficiados, gracias a Dios, porque han hecho hasta el murito ahí en la comunidad de Santa Gertrudis. Para los conductores particulares y del transporte público, el mejorar las condiciones de la calle se convierte en un alivio para sus bolsillos, ya que al transitar por calles en buen estado, el desgaste o daños a los automotores es menor. A cada momento nosotros que pasábamos acá, eh, los vehículos sufrían daños, ¿verdad? Y únicamente porque recuerde usted que cada hoyo que uno pasa es un daño que se le hace al vehículo, y aún hasta pasando uno a, a pies, ¿verdad? Es un desgaste que uno tiene esas patas, ahora el tiempo que está ahorita está bien difícil, ¿verdad? Únicamente la situación. Pues sí se dañan menos las unidades, antes la calle estaba toda arruinada, que podía quebrar una hoja y todo, y hoy, gracias a Dios, está, está bonito, excelente. ¿verdad? Por su parte, el alcalde de Santa Tecla aseguró que la intervención y remodelación cuenta con un monto de 200 mil dólares entre la pavimentación total, cunetas y túmulos a realizar. El monto total con todos los trabajos que, es, que estamos haciendo es de 200 mil dólares, eh, completamente pavimentada y eh, quiero decir que estamos trabajando no solamente en esta calle, sino que estamos trabajando en la calle de El Cantón El Limón. El Cantón Limón es una calle de 3 kilómetros, está al sur de Santa Tecla, de igual manera es una calle completamente de tierra que la estamos interviniendo eh, 100% con fondos de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Las autoridades municipales aseguran continuarán trabajando en diferentes calles de acceso en las comunidades correspondientes a Santa Tecla. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.